ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം കടന്നു പോയത് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചെറുപട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് മലകളും കുന്നുകളും കാടുകളും പുഴകളും മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഫാമുകളും മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലകളും ഒക്കെ കണ്ടുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്ര മെൽബണിലോട്ട് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാൻബ്രയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇതാണ് ഹോട്ടൽ കാൻബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാൻബ്ര അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്റ്റൽ പോലെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സിംഗിൾ റൂമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇരുട്ടായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആറേ മുക്കാൽ തണുപ്പ് വയ്ക്കുക കണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തത് കേട്ടാ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കാൻബ്ര ഇതാണ് ആക്ച്വലി കാൻബ്രയുടെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ത്രെഡ് ബോൾക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിയാ കാൻബ്ര അക്കോമഡേഷൻ സെൻ്റർ ടു വൺ സീറോ നോർത്ത് ബോൺ എ അതാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് അവിടെ ടിക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദിവസം ആണ് ആയത് ബാത്റൂം ഷെയറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ റൂമ് ഒറ്റക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് സ്ഥലം ഇത് ട്രാമ് പോണ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ സിഡ്നിയുടെ അത്രക്കും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് അയ്യോ ഞാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് കാറിലിരിക്കട്ടെ അല്ലെ കൈയൊക്കെ മരയ്ക്കണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാറിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും ത്രെഡ് ബോത്തിനവരെ ചായ കുടിക്കണം ചായ അല്ല കോഫി ഇവിടെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദോശ ഹട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉച്ചക്ക് പായ് നോക്കിയാൽ തുറക്കുള്ളൂ രാവിലെ ഒന്നും തുറക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഓണത്തെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി കേട്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ അല്ല അപ്പുറത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും യു എയിലത്തെ പൈസ അനുസരിച്ച് ആസായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാൻബറയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് എന്നാലും മാത്രമാണ് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സിഡ്നിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറും മെൽബണിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്കുമായിട്ടാണ് കാൻബ്ര എന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എട്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാൻബ്ര ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയത് ആയിരത്തി ാണ് പാർലമെന്റ് ഹൌസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർ മെമ്മോറിയൽ ബ്ലാക്ക് മൗണ്ടൈൻ ടവർ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാൻബ്രയിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർ മെമ്മോറിയൽ എന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു മെമ്മോറിയലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിക്കുകയോ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്ത സായുധ സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ നൽകുന്ന സംഘടനകളുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ സ്മാരകമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ തുറന്ന ഈ ഒരു സ്മാരകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സൈനിക മ്യൂസിയം വരെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ മുൻകൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഹാൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെയും രണ്ടാം മഹാലോക യുദ്ധത്തിന്റെയും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ മിലിറ്ററി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോസുകളും പ്രദർശനങ
ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഒരു മലയിലോട്ടാണ് ത്രെഡ്ബോ എന്ന മലയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ക്യാമ്പർ വാനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ താമസിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളുടെ കയ്യിലും ഇതേപോലെയുള്ള ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവരൊക്കെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ താമസിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വാടക കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അത് എടുത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ കറങ്ങാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഡും അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമ്പർ വാൻസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് വരെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുളിക്കാം ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നാച്ചുറലൊന്നും ഒരു രീതിയിലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തോന്നിയ സ്ഥലത്തൊന്നും പോയിട്ട് ഇവർ കച്ചറൊന്നും ഇടൂല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ കൾച്ചറും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചെമ്മരിയാടിന്റെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇതേപോലത്തെ ഫാംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു മലയുടെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല രാവിലെ തന്നെ മുതൽ ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു സംഭവം കഴിച്ചിട്ടില്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ട റെസ്റ്റോറൻസ് ആണെങ്കിലോ തുറന്നിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരത്തെ ഡ്രൈവിന് ശേഷം കൂമ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയത് ശരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി സ്നോ മൗണ്ടൻസ് എന്നാണ് കൂമനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫൈനലി നമ്മളൊരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടെത്തി ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി അടിക്കണോട്ടോ ആരും നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു തരുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി അടിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പൈസ പേ ചെയ്യണം യു എയിലൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന് അടിച്ചു തരാണ് പതിവ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ റെൻ്റെ കാർ എടുത്തതിന് ശേഷം അടിക്കുന്നത് തന്നെ കാറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ അടിക്കണത് നമ്മളിപ്പ പഠിച്ചത് മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡോളറായി അടിച്ചത് ഇതാണ് ഓക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് പേ ചെയ്യാം അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അത് പേ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോവാ പെട്രോൾ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പകുതി ആശ്വാസമായി കാരണം എവിടെയൊക്കെയാണ് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്തൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു മാക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ ഒരു ബിഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ട്വൽവ് ഡോളേഴ്സ് ആയി സംഭവം കിട്ടി ഞാനൊരു ലാറ്റയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ലാറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം മെയ്ഡ് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഓ സി ബീഫ് പിന്നെ ഇതിലൊരു ഹാഷ് ബ്രൗണും ഉണ്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു ടമ്മി ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരൊന്നും കഴിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നൂറും ഇരുന്നൂറും കിലോമീറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലിനിക്സ് പിന്നെ
പ്രകൃതി ഭംഗി ഒന്നും പറയാനില്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മൾ കോസിയോസ്കോ നാഷണൽ പാർക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുമല ഉള്ളത് ട്രെഡ് ബോളിലോട്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി മെൽബിലോട്ടുള്ള യാത്ര ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു മഞ്ഞുമലയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മള് കാറ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എന്താന്ന് കണ്ടറിയാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ത്രെഡ് ബോൾ വന്നിരിക്കാണ് ഹയസ്റ്റ് ആൽപ് ഇൻ ക്യാൻബ്ര ത്രെഡ് ബോ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്കീയിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ത്രെഡ് ബോ റിസോർട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ളത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്കീയിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇവിടെയാണുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളും ഒത്തൊക്കെയാണ് അവർ വീക്കെൻഡ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല വിൻ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സ്നോ ഒന്നുമില്ല എന്ന ഉള്ള സമയം വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും അവിടെ കണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി വെൽക്കം ടു ത്രെഡ് ബോ ഇവിടെ ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഷട്ടിൽ ബസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോണ്ടോള എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സി വിൻ്റർ ഓൺലി ഏറ്റവും മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷട്ടിൽ ബസ് എടുത്ത് ഗോണ്ടോലയുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം അവിടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് ഗോണ്ടോല എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കീയിങ് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്താനായിട്ടും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഈ ഒരു ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഷട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ട് ഈയൊരു ത്രെഡ് ബോ വില്ലേജിലോട്ട് 
ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബസ് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എന്തായാലും ഒരു ഗോണ്ടോലം എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതാണ് കോണ്ടോല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതെടുത്തു കേട്ടോ പാസ് എടുത്തു എൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് പാസ്സാണ് അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് പോയി വരാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡോളേഴ്സാണ് ഇതിനായത് അപ്പം നമുക്ക് പോവാ ടോയ്ലറ്റ്സ് കഫേസ് സ്കേറ്റിങ്ങിന് പോണവരുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എൻട്രി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇനി മുകളിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബാറൊക്കെയുണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഐസ്ക്രീമും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ബീറാണ് അടിക്കുന്നത് ആരും കാപ്പിച്ചിനോയോ കോഫിയൊന്നും കുടിക്കുന്നത് കണ്ടതും ഇല്ല എന്തായാലും ഞാനും ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കി എന്താണ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതുള്ളൂ നോക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു വാനില കാരമൽ ബ്രൗണി ഐസ്ക്രീമും വാങ്ങി തണുപ്പത്ത് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് സ്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീമും കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രെഡ് ബോന്ന് തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി നേരെ മെൽബണിലോട്ടുള്ള ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ഉണ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ത്രെഡ്ബോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് മെൽബണിലെയും മെൽബണിലോട്ട് പോകുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിനി കാണാം ഇനി നമ്മുടെ ഒരു നീണ്ട ഡ്രൈവാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മെൽബണിലോട്ട് കാടുകളൊക്കെ കടന്നു വേണം ഇനി നമ്മൾ മെൽബൺ എന്ന പട്ടണത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് കൂടെ ട്രെഡ് ബോന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്നിക് ഏരിയ കാർ പാർക്ക് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങണൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ നല്ല ചെറിയൊരു അരുവി ഇങ്ങനെ വീക്കൊണ്ടിരിക്കണ അതിന്റെ ശബ്ദം നോക്കിയേ അയ്യോ അത് എന്ത് കാമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ അതും കാടിന്റെ നടുവിൽ അടിപൊളി നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യു എയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന അല്ലേ ഉണ്ടോ ക്യാരവൻസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഇവരൊക്കെ ക്യാരവൻ ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായി ക്യാമ്പ് ചെയ്യും അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അത്ര വലിയൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം അടിപൊളിലേ എന്താണ് ഡ്രൈവ് മസീനൊക്കെ അല്ലേ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇത് ഞാൻ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചാലോ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫാമുകൾ ഉണ്ട് നോക്കിയേ പശുക്കള് ഇത് പശു തന്നെ ആണോ പഠിച്ചോ എനിക്കറിയാം അവിടെ ഒക്കെ പ്രിയങ്ങളുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒക്കെ അറ്റത്ത്
എൻ്റെ ലൈഫിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയായിരുന്നു സിഡ്നിയിൽ നിന്നും മെൽബണോട്ടുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രി സൈഡ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കനോള യെല്ലോ ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കാണാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൺട്രി സൈഡിലൂടെ നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയൊരു ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വലിയ ഡ്രൈവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തതേ ഇല്ല കാരണം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് കുറേ കിലോമീറ്ററുകളോളം അതായത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം എനിക്ക് കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോലീസിനെ വിളിക്കാനോ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിന് പോകാനോ ഒന്ന് ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കാനോ ഒരു നമ്പറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം ഷോപ്പുകളില്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഇല്ല ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല രാത്രി ആയപ്പോൾ വഴികളിലൊന്നും ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല അഞ്ചര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളും സ്ട്രീറ്റുകളും ഒക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വഴിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റികൾ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ മാക്ഡൊണാൾഡ്സും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോട്ടിൽ പെട്ടു പോകുന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇവൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് പോലും അത്ര സൂപ്പേബ് റോഡ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലത്തെ റോഡുകൾ അതായത് കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു നൂറിൽ പോകുന്ന എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പോലും ആ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫീൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ യു എയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഇനങ്ങത്ത് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനത്തേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂറത്തെ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ മെൽബണിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെൽബണിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ മെൽബണിലെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും അടുത്തൊരു വ്ളോഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വോണ്ടറിങ് ഫുഡ്